araw po sa ating lahat. Ngayon ay ating i-explore at ituturo ko po sa inyo kung paano gamitin ang classroom screen. Ang classroom screen ay isang online tool na pwedeng gamitin during online class. For me, it's the best classroom management tool para sa ating mga teachers kasi you can present your lessons, activities, and many more. Kahit magkakaiba pa sila ng platforms or applications, may papakita or may present mo ito sa klase sa iisang tab lang. Halimbawa, para sa lesson mo, gagamit ka ng Google Slides. Then sa activities mo, gagamit ka ng Nearpad or other platforms. Pwedeng-pwede mo yan i-present sa iisang tab lang. Last time consuming na palipat-ipat ka pa ng tab kasi sometimes nakakalito kapag maraming naka-open na tab para sa lessons and activities mo. With classroom screen, it's the best classroom management tool that I'm using in my online classes. So kung isa kang guro na nais mapadali ang pag-present mo ng lesson or activities para sa iyong online classes, tara at panoorin mo ang sample at tutorial video na ito. Step 1, in the web browser, type classroomscreen.com Step 2, click launch now or you can also sign up for free. So ito ang interface ng classroom screen. Isa-isay natin ang mga widgets sa ibaba. First is the background. Dito, pwede ka mamili kung ano ang gusto mong maging background ng screen mo. Pwedeng photos, animations, or colors. Pwede rin mag-upload ng gusto mong picture or mismong webcam mo. Second is random name. Dito ay may lalagay mo ang names ng mga students. For example, meron kang recitation. Then, i-paste lang ang name. So let's say for example, Maganda itong gamitin during your recitation para pipiliin mo lang kung sino ang gusto mong sumagot sa iyong mga tanong. Pwede siyang ilagay dito sa gilid para habang nandito yung presentation mo, i-click mo lang ang choose para sumagot sa iyong mga katanungan. Next is the dice. May isang dice, two dice, and 3 dice. Let's set the sound level. Kapag sinet ng teacher sa 3, hanggang dun lang dapat ang noise level ng klase. Green or yellow lang. Kapag lumagpas at nag-color red, ibig sabihin masyado ng malakas ang boses ng mga bata. Fourth is media. Nandiyan ang image, webcam, YouTube, and embed. In image, pwede kang maglagay ng picture na gusto mong ipakita sa bata. Example, gusto mong ipaalala sa kanila ang mga rules in your online class. 
Next is webcam. Ayan. So, para hindi ka na hinahanap ng mga students mo sa Google Meet, makikita ka na nila mismong sa screen. Okay. Next is YouTube. So, kung may gusto kang ipapapanood sa mga estudyante, i-paste mo lang ang link. And then, click this button. And that's it. Next is embed. So, dito, pwede mong mailagay ang iyong mga lessons. So, for example, your lessons in Google Slide, i-publish mo lang yon, And then, embed it and copy the link. And paste it here. Click Run Code. And automatic, your slides are available here. Ayan, pwede mo pa siyang lakihan. It. Another thing, pwede rin yung kung magpapa-activities ka sa mga bata, pwede mong i-copy ang link. Example, gagamit ka ng nerdpad for your activities. So, ayan. Pwede rin dito. So, pwede rin ang Nearpad. Okay, next we have the QR code. Then, next is Draw, for example. Next is the text. So, kung may gusto kong sabihin, sa mga student mo, pwede pwede. What else? The work symbol. While doing their activities, you can present this one. Silence, whisper, as neighbor, and work together. Next is the traffic light. Okay. If ikaw ang nagsasalta, click stop. And many more. 